这么高兴的日子，咱们是不是应该点瓶红酒庆祝庆祝啊？无所谓。好，呃，帮我醒一瓶零八年的 Beatles。好，请稍等。这个呢，是你应得的那份。什么叫做我应得的那份？我们老板奖励你的，密码是你的生日。几位数。仙儿，咱一没偷，二没抢，这是咱们应该拿的。你就踏踏实实收下吧，啊。虽然，你确认真的没事儿？不是仙儿。这不是你的风格呀、啊！你好，学先生，您点的零八年的 P G S 到了。好，谢谢。来，仙儿，为了咱们光明的未来，来干一杯回来了，你一定饿了吧？我给你做点吃的。不用了，耗子，对不起，让你担心了。没什么可对不起的，这都是我心甘情愿。记不记得咱们上学那会儿，一起逃课去看陈奕迅的歌友会？记得。我把你送到门口，我说我忘了拿自己的票了，让你先进去。我不是因为你出走，是因为你走了以后，我不知道去哪儿找你。你身边任何一位朋友电话我都没有，我不知道该去哪儿找你，我不知道找谁，我特别自责。咱们俩虽然从小一起长大，从来没有分开过。但是我发现我没有用心去体会你的一切，体会你的梦想。你为什么痛苦，我都不知道。我们俩
之间的距离，越走越远。好走，谢谢你。我们之间，你付出的太多了，我也欠你太多了。我们除了友情，还有亲情。从今以后，我一定会好好珍惜我们之间的情感。小夏，我不希望我们之间的友情变成亲情，我不需要亲情。你可以不爱我，但是你不能拒绝我爱你。好子，我真的不知道该怎么回报你。需要你在我的视野里，在一个我看得到你的地方，你必须向我保证，以后再也不消失了，行吗？我受不了为什么还要做这种下三滥的事儿？先生，你听我说，要想彻底击垮刘兰芝，这才是致命的利器。你知道这样做会伤害到多少人吗？赵丹乔他们父子要面对多少社会舆论？你想逼死他们？赵丹乔，赵丹乔，你提到赵丹乔，你给我起急。先生，是他抛弃了你，是他不要你，是他对不起你。现在你还要维护他吗？这是两码事儿，小然。你从什么时候开始变得做人这么没有底线和准则？你还想着他是吧？你简直是狭隘！怎么会变成这样的人？对，我狭隘。冯静瑶的目标就是刘兰芝，而我就是要打垮赵丹乔。卑鄙小人！十二。张先生，您不是叫张志伟吗？怎么变成赵志伟了？我以前姓赵，现在姓张。天哪！哎，不能让他知道。对不起。你这是干嘛呀？我要离开你这里，仙儿，我不让你走，咱们好不容易重新走到了一起，你知道的，我这么做都是为了你。虽然，是
，我宁愿为了嫁入豪门，不择手段，费尽心机。但是我保证，以后再也不会伤害任何一个人了。杏儿，我知道，我知道，这次都是我的错，原谅我一回。咱们已经挣到钱了，咱们可以收手不干了。如果你不喜欢这个城市，咱们可以移民到国外，开始一个全新的生活，行吗？对不起，随人，我真的没有办法去信任一个没有道德底线的人。放手不好意思，不好意思，我想问一下，我是家属，我能进病房吗？喂，陈姐，哎，我想问一下，丹桥在病房吗？小夏，周总晚上出去以后再也没回来过，电话也一直关机。王秘书他们一直在找他呢，我知道了，那您照顾好董事长，谢谢啊。喂，喂，杨医生，请问丹桥在你那儿吗？我也正在找丹桥呢。咱们见面说吧，在他家见啊！好，我马上过来。好的。当年。赵先生就是接到这封信以后，跟董事长离了婚，幕后黑手，只是反映了当年的事实的真相。是哪一个缺德鬼要把这盆脏水往太太身上泼呀？我都跟了太太三十多年了，我能证明太太的清白？要不让我出去跟那帮金主说清楚？哎，张妈，当事人都没出来辟谣，谁会相信你的话？天体了，这样，哎呀，没办法。对方有备而来，雇佣了大量的水军，从长微博发起到现在，已经上了热搜榜单，点击率已经超过了五千万，还不包括各个论坛。现在最有效的解决办法，就是叫赵志伟先生出面澄清。只是赵先生，完全相信当年冯太太信里面的内容，如果他有悔悟的话，早就来找丹桥了。只可惜，当年并不普及 DNA 亲子技术。哎呀，对于外面这些情形，太太这儿我们大家呀倒是好保密。我现在最担心的是丹桥，不知道他能不能抵得住这些谎言。电话始终打不通。是。又一间单人房，有的，请出示一下您的身份证号。去老子边走，谢谢。
。我从没想过要伤害你，对不起，丹乔。丹乔是我最好的朋友，在我人生最低谷的时候，所有人都躲着我，只有他不仅陪着我，还无私的帮了我，所以我认定他是我一辈子的兄弟。同时，他现在又是我最重要的病人，他的事儿你知道吧？这么多年来，他一直在我那儿接受心理治疗，对前女友意外身亡的内疚，对母亲的憎恨，对自己身世的疑惑，这一件件事情，都造成了他严重的心理疾病。现在他的情况正在慢慢的好转。自从遇见了你，红小豆之后，他正一步步的从心理阴影当中走出来，而他父亲又在这个时候给出了正面的回答，一切都是那么的好，可没有想到又发生了这样的事情，所以我很担心这一次。不利于他母亲，以及他身世话题的曝光，会对他造成很沉重的打击。其实有一点不明白，他父亲已经给出了肯定的回答，但为什么不在危机的时候挺身而出呢？这样的话，很多事情就可以迎刃而解了。这里面的情况一定很复杂，我相信。也只有当事人才能知道这究竟是怎么一回事。不过前段时间，他父亲和丹乔相认了，据说是宁心在当中起到了很大的作用。宁心，对了，你记不记得以前在 My Way 有一个客户张先生？姓张，我有很多客户，你说是哪位啊？张志伟先生，就是那个在你们公司办过离婚旅行的人。跟我张先生的兴趣爱好，哎，那丹乔知道我姐的作用吗？当然知道，所以他才能认可他和宁心两个人的婚事儿。不过，我相信他更多是出于感恩。原来是这样啊！我怕他做出什么过激的行为来，所以我们一定要尽快的找到他。但是他身边人我都不认识，你说这怎么办呀、啊？就算认识了也没用，以他的性格，在这种情况下，根本就不会去找任何一个朋友，只会躲在任何人都找不到他的一个地方，把自己包裹起来。他认为，只有这样，才不会受到伤害，才是最安全的。啊，时间也不早了，宁夏，你早点休息吧，养精蓄锐，明天一早咱们分头再去找。行，谢谢你。希望能有一个好的结果。谢谢你啊。客气什么呀？再见。嗯，先走。
你在里面，你快出来吧。知道你在里面，你要不开门的话，我自己开门喽张兰球，你给我起来！嗯，所有人都在找你，你就躲在这儿喝酒。那几点了？张兰球，你这样有意思吗？找个地方躲起来，与世隔绝。想做缩头乌龟啊？我在做梦吗？你怎么找到这里的？丹乔，你能不能振作一下？现在你妈妈躺在医院里，什么都做不了，她的公司还有人身安全都受到了威胁，只有你能帮助她。你不是说过逃避是解决不了问题的吗？难道你还要逃避下去吗？蓝桥国际那是他刘兰芝的，又不是我的，所以要存要亡随他去。那你呢？你又算什么？我知道你过不去那个坎，你很怕别人对你的评论，但是不管身世怎么样，每个人都值得被尊重的，不是吗？尊重不是别人给的，是自己活出来的。希望你可以走出来，变回以前的赵丹乔。稍等一下，我去帮您叫一下，谢谢。宁心，杨医生，你能接受我这个病人吗？说的什么话呀？赶紧请坐吧，我给你去拿瓶水。那青啊，你今天怎么有空到我这儿来呀、啊？嗯，听说丹桥失踪了。这网络传播的速度还真快，传播者和阅读者都跟打了鸡血似的。况且，又是他们愿意窥视的豪门争斗、盛世之谜的大戏。杨医生，我真的很担心丹桥。没事儿，宁夏已经找到他了。你说这个赵丹桥啊和宁夏，真是很神奇。他们俩的故事啊，就是一个事故。原本两个平行的轨道，根本就没有任何交叉点，却因为一件意外纠缠在了一起。更神奇的是，他们两个互相消失，却又彼此能找到对方。其实所有的意外，都是因为我。坦白说。我对他们两个充满愧疚，还有自责。宁夏，别这么想。任何一段感情都不可能顺顺利利，风雨之后必见彩虹。你一定要相信，一切都是最好的安排。哎，说不定等他们俩老到白发苍苍的那一天，还要感谢你，感谢你让他们的爱情经受住了考验。你看，你憔悴了。
一会儿我们先回家再去医院。既然要上战场，就要做好准备。我不仅把自己的生活弄得一团糟，我还差点毁了身边人的生活，包括小夏、丹乔，甚至丹乔无辜。让我躺会儿。走了。哎呀。哦，让我先躺会儿。哎呀。起来，你快起来，都凶。怎么了？哎呀。董事长，接下来的我来向赵总汇报，可以吗心里吗？虽然，我觉得我们两个有必要好好冷静一下。大家都仔细想一想，我们两个之间到底出现了什么问题？我想，只有把这个问题彻底的解决了，我们才有可能好好在一起。香儿，你听我说，香儿，香儿。冯景瑶已经发起了更换董事长的提议
。如果表决情况超过半数的话，董事长恐怕……嗯，说一些我不知道的吧。是。蓝桥国际的股票份额中，董事长和您占了百分之二十七点二，冯老先生原本就占股百分之十八。加上在前一波股票跌宕中，冯静瑶抓住了机会，一直在购买股份。他们父子现在占股百分之二十点七。嗯，还有呢？赵总，其实冯尔夫老先生一直都很支持董事长的，只是冯静瑶和他的母亲对董事长的误会实在是太深了。再加上冯尔夫老先生现在得了阿尔茨海默病，公司全权交于冯静瑶去代理。这么一来。对我们的威胁很大。我们现在需要争取其他股东的支持。对，还有一些国外股东。好，那就这样吧。安排和支持我妈的股东们见一面。嗯，是，赵总。小夏，都怪婶儿不好，在没了解情况下就误会了你，请你原谅婶儿。婶儿，你别这么说，没事的。行了，别像演粤语长篇那么煽情了。我那是真情流露，好吧？<笑>我好歹也是曾经是位文艺战士，要演也不会演那些长篇烂剧。我看你演恶婆婆挺合适。<笑>拿着吧，小夏，你一个人生活习惯了，和星儿挤一个屋也不合适。所以啊，我们就出了点钱，把你原先租的那套房子啊，又租了回来。天哪，真让你们费心了，谢谢叔叔，谢谢婶儿，拿着拿着。都通知到了吗？都通知好了。那为什么一个人都没有？赵总，再等等看吧。嗯、非常感谢各位来参加今天的会议。蓝桥国际有今天的规模，在座的各位都是肱骨之臣，所以自然不会希望公司有什么波动。刘董事长因病不能继续领导公司，而他的独子赵丹桥，对公司的事务又没有什么兴趣。更为重要的是，董事长的丑闻已经严重的影响到公司的声誉，不仅波及股价，而且与蓝桥国际的价值观相悖。冯总说的对，董事长入院的新闻，以及他私生活的丑闻暴露之后，公司股价大跌，社会影响极其恶劣，给蓝桥国际。招牌猛秀啊！现在，整个公司上下一片混乱。我们急需要一位对公司了如指掌、有精明能干的人来稳定局势，带领公司继续前进。冯总的父亲冯老先生是蓝桥国际的创始人元老，所以冯总对蓝桥国际的经营理念最为了解，相信他能带领公司平稳过渡。如果我能够顺利当选，那么我会继续现在的人事架构，不做变动，以此来进行平稳过渡，请大家放心。冯总，我愿意支持你，对我支持你。赵总，这都什么时候了，他们不会来了。对不起，本来应该有很多支持董事长的人。这不奇怪，大家只是选择了利益而已
爸妈终于回来了。我说你，非得要花这个冤枉钱租这个房子干啥？哎，在我那住的不是好好的吗？啊！再说了，我已经习惯有你的生活了。你想得美！住你那干嘛呀？给你当老妈子啊？那抽死我呀！你问问他，谁是老妈子？啊？我不知道啊。哎，耗子哥，你呀、啊、最好请我吃个饭，我呢可以考虑到二姐面前给你美言几句。<笑>行了，你们俩别闹了，耗子，我怎么能住你那儿呢？万一来了一个女朋友，那我在那儿多不方便呀。这话我不爱听，我觉得吧，只要你一天没跟赵丹桥结婚，我就有机会。就算是跟赵丹桥结婚了，你也有机会。你脸皮多厚啊！这骂不多脏啊！你往我这儿扔啊！我就想不明白了，浩子哥，你说你喜欢我这哪一点啊？要身材没身材，要长相还可以，年龄也不小了，跟我一边大，你喜欢哪一点啊？还说，没品味，靠谱啊你！哟，行了，好好干了啊！一会儿请你们吃好吃的，真的。姐，请你们。嗯，也不知道姐现在怎么样了。这两天我也没联系她呀。哎，要不然你给打个电话吧，问问她晚上跟不跟咱一起吃饭。嗯，也行。对，嗯，走，把厕所擦了。OK。来喽。时间我们会通知你，请保持手机二十四小时畅通状态。好。小夏，姐，嗯，我我我刚搬家，还是原来地方。哦，嗯，姐，要不今天我们一起吃个饭吧？志远他们都在，嗯，正好庆祝一下乔迁之喜。好啊，行，那就说定了啊。嗯，吃你最爱的日料，我还发现了一家特别好吃的，我一会儿把地址发给你。好，我一定去。把股东的资料给我，我要一位一位登门拜访，不能坐以待毙。好，马上拿给您。啊，赵总，据我所知，董事长对这种局面早有防范，专门收集了一些股东们的黑材料。这确实是我妈做事的风格。你知道这些资料放哪儿了吗？